Alors, le régent de la néocolonie euh, du Gabon, le général Olegui Nguema, est de passage en France ces derniers jours. Et j'ai été particulièrement attiré par la campagne monstrueuse, la campagne énorme de presse qui a été lancé par les médias officiels français, et en particulier par RFI, pour laver plus blanc que blanc le nouveau chef de l'État gabonais. Je voudrais simplement vous montrer quelques titres que j'ai commentés. Quand je vous dis que RFI lave plus blanc que blanc le poutiste néocolonial Oligengema du Gabon, c'est vraiment que c'est impressionnant. J'ai relevé combien J'ai relevé environ... Plusieurs unes. Je vais vous défiler les unes. En un temps record. Hein. Voilà les unes que je vais commenter. C'est une là de RFI. Première une. Gabon. Beaucoup considèrent que le coup d'état du 30 août est un coup de liberté. Ça, c'est ce qui est publié le 25 octobre 2023. Le coup d'état du Gabon est un coup de liberté. C'est RFI qui, qui intitule cela. Hein? Le coup d'état du Gabon est un coup de liberté. Mais la question c'est, bon ok, ils se sont libérés de qui De qui se sont libérés les Gabonais à travers le coup d'état d'Oliguinguema oh, Certains vont dire qu'ils se sont libérés de la dynastie des Bongo. Mais c'est faux. Ils ne se sont pas libérés de la dynastie des Bongo. Oliguinguema est un neveu des Bongo. Premier point. C'est l'ancien chef d'état-major, bien sûr, de la présidence et des présidents Bongo, père et fils. N'est-ce pas Troisième élément important, Oligingema est soutenu et il est conseillé par la fille aînée du président Omar Bongo, Pascaline Bongo, qui est sa véritable tante et sa tutrice. Donc, il n'a pas libéré le Gabon des Bongo puisque lui-même est un héritier des Bongo et qu'il est sous le conseil de Pascaline Bongo, qui est vraiment l'éminence grise du Gabon. Ça, c'est le premier point. D'accord Bon, maintenant, si on dit qu'il s'est libéré, il s'est libéré des puissances étrangères, mais quelle est la puissance étrangère qui a prépondérant sur le Gabon C'est la France. Est-ce qu'il a demandé à l'armée française de se retirer Est-ce qu'il a engagé un processus de sortie de la monnaie néocoloniale, la Banque, la banque de France, le franc CFA, pour qu'on dise qu'il a, il a libéré le Gabon Là aussi, il n'a pas libéré le Gabon. Ni de l'occupation militaire, ni de la domination monétaire. Encore moins, on le voit bien, de la domination culturelle, médiatique, diplomatique, n'est-ce pas Donc commençons par évacuer la première une de RFI. RFI, la première une que je commente, hein, beaucoup considèrent que c'était un coup d'État, un coup de liberté. Il n'y a aucune liberté obtenue par ce coup d'État qui était une révolution de palais. Il s'agit d'un coup d'État à l'intérieur de la machine néocolonialiste du régime france-africain du Gabon. C'est un haut toit de là que je m'y mette entre les mêmes. Bon, ok. Je prends une deuxième une. Parce que les unes là. Alors, en visite à Paris, le président de la transition signe des contrats à hauteur d'un milliard d'euros. Il signe des contrats à hauteur d'un milliard d'euros. Et qu'est-ce qu'on nous dit là Le gouvernement gabonais veut rassurer les investisseurs. Alors, le problème c'est... Mais écoutez, Olivier Nguema, c'est un général, non Il a bel et bien fait un coup d'État, non Mais pourquoi lui on l'appelle le président de la transition, alors que les autres qui ont fait des coups d'État, comme le président Assimi Goïta, on l'appelle le chef de la junte. Ibrahim Traoré, RFI l'appelle le chef de la junte. Le général Abdourahman Tiani, RFI l'appelle le chef de la junte. Mais quelle est la différence de grade Quelle est la différence au niveau de l'acte de prise de pouvoir entre Oligin Gema et les trois dirigeants de l'Alliance des États du Sahel Est-ce qu'ils n'ont pas tous fait des coups d'État Alors, pourquoi RFI ne l'appelle pas chef de la junte Pourquoi RFI ne l'appelle pas chef de la junte Et quand on dit qu'il a signé des contrats à hauteur d'un milliard d'euros, quelle légitimité il a pour surendetter Quelle légitimité, lui, il a pour surendetter le Gabon Quelle expérience de la gestion des questions économiques il a montré pour pouvoir prendre des dettes sur le dos du Gabon au Léguinguéma je passe à la troisième une. 
Début de la visite de travail à Paris du président de transition, Brice Olivier Nguema. On le montre systématiquement, c'est un état en veste. Comme si on veut faire oublier que c'était un général, que c'était un militaire. Et que c'est par coup d'état qu'il a pris le pouvoir. Alors, troisième une. Visite en France de Brice Olivier Nguema. L'occasion pour le Gabon de rassurer ses partenaires économiques. Mais c'est bizarre ça. Mais quels sont... Est-ce que le Gabon est un pays financièrement et économiquement libre et indépendant pour pouvoir choisir librement ses partenaires économiques Le Gabon est sous occupation financière et monétaire. Le Gabon est sous occupation militaire. Les dirigeants du Gabon, de Léomba jusqu'à Oligengema, prennent leurs ordres à Paris. Alors la question c'est savoir de quoi parle-t-on il, il rassure qui Qui croit qu'Oligengema rassure puisque ce n'est pas lui le maître de Libreville qui peut croire qu'Oligui Nguema rassure puisqu'il n'est pas le maître de Libreville Bon, je continue. Encore une une. Gabon, Brice Oligui Nguema en Picardie pour rendre hommage au capitaine Charles Nchorere. Charles Nchorere, c'est un héros de la résistance contre le nazisme en France qui se battait pour le compte de l'armée française et précisément qui a été tué en Picardie par les nazis. Il avait 44 ans. D'accord, ok, très bien. Mais Nchorere n'est pas le seul Africain mort pour la France. Il y a des millions d'Africains morts pour la France. Oligin Gema, qui veut, d'une certaine façon ainsi, s'inscrire dans la mémoire des résistants africains et des résistants français, devrait se poser la question de savoir pourquoi alors qu'il y a des millions d'Africains qui sont morts pour la France, pourquoi est-ce qu'il demeure aussi difficile à des Africains de venir en France Quel est le statut quel est le statut des Africains quand ils veulent venir en France alors que Brazzaville était la capitale de la France libre Alors que les Africains ont fourni des millions d'hommes lors des Première et Deuxième Guerre mondiale pour la France, quel est le statut Est-ce qu'il est aisé à des Africains d'entrer en France aujourd'hui Alors qu'il était aisé à des millions d'Africains de venir mourir pour la France Quelle est la principale population qu'on trouve dans les centres de rétention et d'expulsion en France Mais Ce sont les Africains. Mais quelle est la principale population qui a servi de chair à canon pour la libération de la France. Mais ce sont les Africains. Quelle est la population dont 15 pays avaient leur réserve de change, presque totalement, et une, maintenant il y en a une bonne dizaine, qui ont encore leur réserve de change, gardée par la Banque de France, qui en tire des intérêts. Mais ce sont les Africains. Donc, à quoi sert-il à Oligin Gema de tenter de, de parader sur des célébrations cosmétiques, artificielles, superficielles Nchorere n'est pas seul, il y a des millions d'Africains morts pour la France. Je dis bien des millions. Et il n'y a pas de reconnaissance suffisante. Il n'y a pas eu de réparation pour les, 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 les crimes négriers. Il n'y a pas eu de réparation pour les crimes coloniaux. Il n'y a pas eu de réparation pour les crimes néocoloniaux. Il n'y a même pas eu de réparation pour les millions d'Africains morts pour la France. Aucune réparation. Aucune. À quoi ça sert de vouloir distraire les gens avec une cérémonie pour le seul Nchorere, ça ne, ça, aucun Africain sérieux ne prend ce type de cérémonie au sérieux. Parce que la question structurelle de la réparation, la question structurelle de la décolonisation, la question structurelle du rétablissement des relations franco-africaines sur des bases authentiquement égalitaires, fraternelles et libres, cette question est abandonnée. Personne ne veut l'affronter aujourd'hui au sommet de l'État français. Bon. Je vois encore une autre, une de RFI, toujours RFI. Le président français reçoit le président de transition gabonais pour parler forêt et démocratie. Là encore, il y a un petit problème, mais de quelle forêt va-t-on parler Est-ce la forêt française ou est-ce plutôt la forêt gabonaise Si c'est la forêt gabonaise, qu'est-ce que le président français a dit sur la forêt gabonaise Oui, si c'est la forêt gabonaise, qu'est-ce que le président français a dit sur la forêt gabonaise est-ce que M. Oligin Gema vient discuter des forêts françaises avec le président français C'est une incongruité. Aucun, aucune, aucune puissance étrangère ne doit discuter de la forêt d'Afrique centrale. C'est la forêt des Africains. Elle doit être l'objet d'une discussion entre les dirigeants africains. On le comprend, mais cette forêt-là est la propriété des peuples d'Afrique centrale. C'est incroyable. Bon, ils viennent parler de démocratie. Bon, Oligin Gema va parler de démocratie comment alors que lui, il a pris le pouvoir par coup d'État. Je, 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 je ne comprends pas. De quelle démocratie vont-ils parler 
Ole Ngema est-il un démocrate Et qui vous a dit que l'Afrique a besoin de démocratie L'Afrique n'en a pas besoin. Le concept de démocratie est désuet. Les Africains ont bien compris l'arnaque démocratique du discours de la Bolle de 1990. En juin 90, Mitterrand, pension pour qu'elle ne soit pas perturbée. On s'attaque à l'émission parce que le festival des vérités crues bat son plein. Bon, écoutez. Donc, je ne vois pas la légitimité de discuter des forêts du Gabon en France. Je ne vois pas la légitimité de discuter de la démocratie au Gabon en France. Et qui plus est de la part d'un putschiste qui n'est même pas un révolutionnaire africain, c'est-à-dire qui ne veut pas libérer le Gabon de l'occupation militaire, qui ne veut pas libérer le Gabon de la dépendance monétaire. Je ne vois pas comment ce type-là peut se lever et parler de démocratie. Si Ole Gengema était passionné par la démocratie, il aurait laissé le professeur Ondo Osa exercer le pouvoir, puisque Ondo Osa a battu dans les urnes Ali Bongo. Si Ole Gengema était un amoureux de la démocratie, il aurait utilisé les armes de la garde présidentielle simplement pour que celui qui a été élu face à Ali Bongo exerce le pouvoir. Donc, il y a une incongruité à associer le nom d'Ole Gengema à celui de la démocratie. C'est un oxymoron. C'est un peu comme si vous parliez d'une glace chaude. Une glace chaude. Comment une glace peut être chaude Ce n'est plus une glace si elle est chaude. Alors, Oligengema démocrate, c'est exactement une glace chaude. Et puis, il faut que vous sachiez que, paradigmatiquement, les Africains ne veulent plus se référer à la démocratie pour penser leur état de droit. Les Africains veulent se référer à la tradition politique, morale, éthique, spirituelle, à la civilisation négro-africaine multimillénaire. Il y a un gisement de valeurs de référence pour concevoir l'état de droit africain. Terminer la référence démocratique chez les Africains authentiquement enracinés. La référence démocratique est légitime en Europe. Elle est légitime en Occident. Elle renvoie à l'histoire de l'État occidental. Encore que, il y a encore 12 monarchies en Europe qui n'ont toujours pas accepté d'être des démocraties. 12. Et elles sont membres de l'Union européenne. Et elles font partie des donneuses de leçons de démocratie, de démocratie aux Africains. L'Espagne peut-elle enseigner la démocratie aux Africains A-t-elle élu son roi L'Angleterre peut-elle enseigner la démocratie aux Africains L'Angleterre a-t-elle élu son roi la Belgique veut-elle enseigner la démocratie aux Africains Après que l'un de ses rois ait coupé 20 millions de bras au Congo Vendu le Congo à la Belgique alors que le Congo ne lui a jamais appartenu Quelle démocratie vous allez enseigner La Suède, le Danemark, les Pays-Bas vont-ils venir enseigner la démocratie aux Africains alors qu'ils sont des monarchies Le Luxembourg, Monaco ce monde, Tout ce monde-là aussi veut venir enseigner la démocratie aux Africains alors qu'ils n'ont même pas fini d'adopter pleinement le principe démocratique chez eux. Trêve d'hypocrisie. Alors, on continue à faire le tour de la presse. Alors, ce que l'on sait de la visite officielle du président Brice Oligui Nguema en France, etc. Je m'arrête là-dessus. Donc, je trouve complètement incongru, abracadabrantesque, irrationnel, la campagne de presse menée par RFI pour tenter de nous présenter ce poutiste néocolonisé d'Oligui Nguema comme étant un, un véritable représentant du peuple gabonais. Oligui Nguema est un valet de la France-Afrique. Il prolonge la ligne sombre, commencée par, eh bien, le premier eh, eh, président, comment il s'appelait, Léon Ba, ensuite Omar Bongo, ensuite Ali Bongo, et ensuite Olivier Nguema. C'est la même lignée. Ce sont des dirigeants néocolonisés, ce sont des dirigeants soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental. Olivier Nguema ne représente aucun changement pour le Gabon. Comme le dit un jeune homme très connu dans les réseaux sociaux gabonais que je salue. Tout est à refaire. Tout est à refaire au Gabon. Je dis bien tout est à refaire. Ne vous laissez pas distraire. Alors, ce n'est pas la campagne de presse de RFI qui va réussir à triompher de vérité maîtrisée par le peuple gabonais et maîtrisée par les peuples africains. J'étais il y a une semaine aux côtés du peuple gabonais dans les assises qui se sont tenues à Paris pour marteler ces vérités. Donc, ne vous laissez pas distraire par la campagne de presse de RFI. Le même RFI qui nous sert de chef, la jeune, la jeune, la jeune, la jeune malienne, la jeune euh, burkinabé, la jeune nigérienne. Le même RFI veut nous présenter Olegui comme un président. Il est tellement lissé qu'on se demande même s'il n'a pas été élu à 100%. Rick Olegui est tellement lissé par RFI qu'on se demande si c'est l'Olegui qu'on connaît. Et comme de juste, on lui a enlevé son treillis et on lui a mis une veste. Mais quand tu regardes sous sa veste, tu vois le treillis qui est là. Et surtout le treillis rouge, qui symbolise si bien le sang des Gabonais sacrifiés. Un pays d'à peine 2 500 000 habitants, qui est toujours maintenu dans la misère, 
alors qu'il détient des ressources extraordinaires et qu'il devrait en réalité être l'un des pays les plus opulents de la Terre. Un pays qui devrait être un Eldorado de bien-être humain et qui est maintenu dans la vassalité, maintenu dans la rareté, le mépris, la division. On essaie de nous présenter le dernier valet choisi pour jouer la comédie à la tête de ce pays comme étant un président. Chez moi, Yaoundé, on dit Min Nalmi. Si c'est ça que vous appelez président, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que les Africains veulent. Et oui, job, job, mais.